Habib Arokan dicewer oleh Habib Umar bin Hussein Asekaf Majalaya Bandung. Yang benar pendapat, munafik, kafir, neraka, takbir, hajar. Astagfirullahaladzim. Di mana kita menerapkan sistem keislaman pada zaman saat ini dan bagaimana kita bisa mengambil hati orang-orang non muslim sehingga menjadi orang islam sementara orang islam ini bisa kabur tapi anehnya kita ini maaf-maaf ustaz mubalik bangga kalau ditakutin bangga kalau dibilang berani mencaci maki ngamuk-ngamuk inna lillahi wa inna ilaihi itu sifatnya orang jahiliyah kenapa sekarang ada jadi umat rasulullah ngerakan tuh ngerakan tuh terus bangga kita pada kata nabi mengatakan inna syarun nas yang paling sejahatnya sebelum manusia adalah Orang lain menjauhinya karena takut akan kejahatannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Sungguh luar biasa. Kita doakan semoga para habaib yang alim, yang cerdas, yang cerdik, yang arif dan bijaksana seperti ini. Semakin viral dan semakin populer di Nusantara Ternyata masih banyak sekali habaib-habaib Yang berada di Jawa Barat yang luar biasa Beliau ini adalah Habib Umar bin Hussein Asekaf Majalaya Pengasuh Pondok Pesantren Al-Thaqofah Al-Islamiyah An-Nahdiyah Ini jelas nih kalau Pondok Pesantrennya ada embel-embel An-Nahdiyah Desa Sukamandri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Ini sungguh luar biasa Memang seharusnya seperti itulah Yang menjadi seorang Habib yang ceramah Dalam hal ini Kami juga akan menegaskan bahwa kami Al-Fakir Taumalim Dari sejak awal Tidak ikut campur dalam membahas masalah nasab Mengapa? Karena nasab itu urusan mereka jadi jangan salah paham Jangan salah paham Jangan salah arti Jangan salah sangka Coba lihat konten-konten kami Kami Al-Fakir Tamalim Tidak ikut campur Masalah nasab Jadi kalau ada yang salah paham Ada yang salah sangka Kami ikut menyerang masalah nasabnya Para habaib Maka tunjukkan satu bukti saja Konten kami Tetapi kami sangat mendukung Kajian ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Osman Karena namanya kajian ilmiah Maka harus dukung Masalah itu benar atau salah Itu urusan masalah ilmiah atau tidak ilmiah Tidak harus ditentang Yang namanya masalah kajian ilmiah Toh tidak akan menurunkan derajat siapapun Juga tidak akan memuliakan derajat siapapun Manusia mulia derajatnya atau tidak itu tergantung ketakwaannya dia kepada Allah Azza wa Jalla Kalau seandainya misalnya nih ada seorang Habib yang alim, alamah Yang cerdik, yang cerdas, yang arif, bijaksana Yang rahmatanil alamin Kemudian ternyata nasabnya putus tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW Maka tidak akan mempengaruhi kehormatan dia, tidak akan Orang-orang Islam masih tetap akan memuliakan dia Akan menghormati dia Mengagungkan dia Lebih-lebih kalau ternyata nasabnya sambung sampai kepada Rasulullah SAW Maka akan menambah kemuliaannya Jadi jangan takut kalau ada penelitian ilmiah tentang nasab Ya, kami sejak awal nih Berusaha membenting umat Islam Dari penyimpangan-penyimpangan akidah dan akhlak Perusakan akhlak, perusakan moral Yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib Dan juga kami berusaha meluruskan fakta sejarah Nusantara Ya mulai Ya mulai ini fakta-fakta sejarah Nusantara Berusaha dibelokkan oleh mereka oknum-oknum habaib Semuanya diklaim Diklaim semuanya adalah hasil jeripaya perjuangan Habib A, Habib B, Habib C dan begitu Maka setiap klaim itu harus kita luruskan Ya bukti-bukti secara data-data Karena setiap orang bisa ngomong, boleh ngomong Ya ngomong apa saja Tetapi tunjukkan bukti, faktanya 
faktuannya begitu kan ada istilah al wadai dan al wakil ada istilah al wadai faktualnya al wakil ada istilah aktualnya jadi kalau orang mengklaim bahwa pendirinya NU NO, misalnya atas inisiatif dorongan nasihat dari Habib Fulan bin Fulan bahwa pendirinya NU NO, Habib nanti proklamasi kemerdekaan atas inisiatif Habib Fulan bin Fulan nah itu kan perlu diluruskan atau jangan-jangan yang mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Habib Fulan bin Fulan lah kalau semuanya mau diklaim silahkan Bahkan kan banyak sekali tulisan-tulisan tentang pahlawan-pahlawan di Nusantara ini Semuanya nih ditarik garis menjadi Habib-Habib Ya banyak sekali Jadi contoh Pangeran Diponegoro Kami baca di satu artikel itu ya ditarik sampai ke jalur Habib Ya silahkan Siapapun mau ditarik-tarik silahkan Itu urusan mereka Masalah nasab, tetapi kalau masalah akidah dan akhlak kalau ingin dibelokkan, diluruskan Maka ini kewajiban kita sebagai orang yang telah dititipi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla Untuk meluruskan yang sebenarnya Ini kewajiban setiap orang alim Orang yang telah dititipi ilmu oleh Allah Kok diam saja ada pembelokan, ada pengurusakan Maka dia akan dilaknat oleh Allah Bahkan menurut Gus Baha ini kan kalau menurut Gus Baha, orang itu yang alim harus berani ngaku alim nah, Kami tidak mengaku seperti itu Hanya saja kami merasa dititipi ilmu pengetahuan oleh Allah Apabila ada orang yang ngomong tentang akidah, tentang akhlak ahlu sunnah wal jamaah Yang jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman kami Yang sudah kami baca di dalam kitab-kitab para ulama salafus soleh Para ulama-ulama salaf maupun para ulama-ulama khalaf Bahkan itu bertentangan, ya bertentangan, bertolak belakang Di dalam kitab-kitab para ulama tidak seperti itu Tapi dikatakan seperti itu misalnya Bertentangan maka kami juga akan berusaha meluruskan Contohnya kemarin Ya tentang pembahasan masalah Islam dan iman Masalah muslim dan mukmin Dikatakan oleh seorang oknum habib Bahwa muslim itu lebih mulia daripada mukmin Ini kan terbalik Terbalik ya Bertentangan dengan Al-Quran Dan bertentangan dengan ijma ulama Maka kewajiban kami untuk meluruskannya Agar umat Islam tidak terbelokkan Tidak salah faham ah, Kalau salah faham akan fatal Tentang akidahnya Tentang keimanannya Kemudian akan merembet kepada akhlaknya Akan merembet kepada moralnya Akan merembet kepada budi pekertinya Demikianlah semoga bermanfaat dan barakah lebih kurangnya mohon maaf wallahu taala alam biswab